Cześć, witam z Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było, w którym przeglądamy sobie stare odcinki, stare czasopisma Secret Service no i opowiadam o grach, które grałem i które nie dane mi było zagrać. Numer 34, 3 lata na rynku, czyli 3 lata minęło od pierwszego numeru Secret Service. Ok. Czekajcie, poprawię sobie mikrofon. Na okładce mamy grafikę z Alliance. No i tutaj kilka ciekawych rzeczy wydaje mi się będzie. Zresztą zaraz sobie zobaczymy. Duża reklama CD Projektu, NBA 96 Live, w tamtym czasie dużo grałem w, to do mnie dosyć niepodobne dzisiaj, w gry EA, głównie na przykład w koszykówkę i w piłę. Presja gór prowieśniczej, dużo kumpli, którzy do mnie przychodzili, to właśnie pytali się o te gry sportowe i NBA Live, właśnie miałem takiego kumpla Bola, który był wielkim fanem koszykówki, więc Zawsze tyraliśmy w jakiegoś NBA'a. Dobra, co mamy w nowości? W nowościach, przepraszam. Eee, co my tutaj ciekawego mamy? Chronomaster to była e, przygodówka na podstawie książek Rogera e, Żelaznego, czy tam Zelaznego, nie wiem jak to się czyta. Siberia 2, czyli gra, która pojawiła się w... E, to było grane, fajny celowniczek. No i Daggerfall, czyli... Niektórzy nazywają Baggerfall z racji przepotwornej liczby błędów, co oczywiście e, przekładało się na to, że ta gra była tak ogromna, że nie sposób było e, sprawdzić chyba tam wszystkiego beta testerom. Daggerfall był naprawdę ogromny, no a to były jeszcze, wiecie, lata 90., który to mamy rok. 96., także troszkę te gry były takie, można powiedzieć, archaiczne, ale też takie siermiężne. Nie było może specjalnie narzędzi, żeby jakoś to e, prawidłowo sprawdzić. Kingdom of Magic, gra, która pojawi się niedługo w to było grane. Nie będę o niej za dużo mówił, natomiast Normality Incorporation pojawiło się też w e, to było grane. Całkiem fajna przygodówka. No i co my tu jeszcze mamy ciekawego? No i w sumie to wszystko, nie? Tutaj mamy znowu e, nowości z polskiego rynku, czyli polskie gry na Amigę, z tego co widzę, Alfabet Śmierci, Pisarz, to jest chyba jakiś program, pewnie jakiś edytor tekstu, coś takiego, ciężko rzec, Wieści z Zachodu, Team 17, o dobra, nic tu ciekawego nie ma. Przechodzimy do targi, Playbox 96, w katowickim spotku, trzecia edycja targów Playbox, ha, Ciekawe. Ja na takich imprezach z tamtych czasów byłem jedynie na Gambleriadzie. Nie pamiętam nawet gdzie to było. W Poznaniu chyba była ta Gambleriada. Śmieszna historia, bo e, <śmiech> pojechaliśmy, chyba to mówiłem, z Tarkinem pojechaliśmy e, z Borkiem i z Andrzejem. Tarkin miał kamerę. W tamtych latach jeszcze kamera to było coś. To była taka kamera, wiecie, potężna na, na ramię, na kasety, wideo. Więc wyglądaliśmy bardzo poważnie, zrobiliśmy sobie lewe identyfikatory, że jesteśmy z jakiejś redakcji internetowej i wszędzie nas puszczali za darmo, pomimo, że nie mieliśmy tych wipowskich wyjściówek. <śmiech> Nawet fajny film mieliśmy z tego nagrany, ale ten film niestety gdzieś zaginął. Nie do odzyskania dzisiaj niestety. Ja żałowałem bardzo, bo ten film był dosyć śmieszny. Miałem tam fryzurkę ala Leon z Residenta Evil 2. <śmiech> No i tutaj mamy kolejne targi, słuchajcie, labirynt, gdzie to było? W Poznaniu. Nie wiem, czy labirynt później się nie e, przeistoczy w Gambleriadę, kurczę, nie pamiętam. Nie pamiętam teraz, czy ta Gambleriada była w Poznaniu. Tak mi się wydaje, że, znaczy, czy w Poznaniu, czy w Katowicach, nie wiem, nie wiem już dzisiaj. Kurde, nie pamiętam. Pewnie się pojawi, to sobie przypomnę. Scout Quatermaster, polska gra od Avalonu, która... No, można powiedzieć, chamsko zżynała z y, designu Maniac Mansion Day of the Tentacle. Nawet postać, zobaczcie, jest, wygląda jak Bernard z y, Day of the Tentacle. 
Gra była fajna, tylko strasznie mnie raziło to, że tak bezczelnie zżyna z Maniac Mansion. To mnie jakoś tak... O, zresztą zobaczcie. Pamiętacie chudego Bernarda z Day of the Tentacle? Tak, to świetnie. Ostatnio znowu go widziałem. Trochę się zmienił. Z mizernia wywalił pingle i zaczął nosić zielone łaszki. Nawet tutaj zauważyli, zauważył Bamse, że gra przypomina Day of the Tentacle. No i to, to była prawda. To strasznie mnie denerwowało to, że jakby nie potrafili z własnej e, jakiejś takiej tożsamości gry wynaleźć, tylko po prostu zżynali z innych. Liga Polska Manager 96. Wbrew pozorom jest to jedyny e, jedyny menadżer piłkarski, w jaki grałem. E, śmieszne to było dosyć, bo on był dosyć prosty. E, pamiętam, że grałem tam ŁKS. em To były czasy, kiedy i ŁKS, i widzę były w pierwszej lidze. I to naprawdę było spoko, bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie się to w, to w to mi grało i bardzo sobie to ceniłem swojego czasu. Nie to, że jakoś byłem wielkim fanem piłki, bo to wiecie, że nie jestem ani menadżerów piłkarskich, ale cieszyło to, że to była Polska, tak? Polska liga, Polska, Polska gra i grałem w to dosyć dużo. Ok, Amiga, cały czas tu Amigę jeszcze cisną, no super. No i mamy Krusty Club, Sonic CD. Wyszło to na PC. Pamiętam, że było fajne takie intro na Sonic CD, gdzie ten tak z taką muzyczką skoczną, a pobożną. To jest fajna gra, Arcade America. Nie mam jej, ale bardzo chciałbym zrobić o niej materiał. Jest to gra od Seventh Level, twórców takich właśnie gier, które miały bardzo komiksową grafikę taką kartunową. I oprócz tego zrobili jeszcze taką biatykę Battle Beast. Natomiast nie mam ani tej, ani tej, ale myślę, że Arcade America jak tylko mi się uda ją zdobyć, to chciałbym ten materiał o tym nagrać. To całkiem niezły tytuł. No i Combat Corner. I co my tutaj mamy? I tutaj mamy <śmiech> trochę wesołych problem... błędów. Przede wszystkim e, Gulasz opisuje trójwymiarowe mordobicia, które nadejdą wkrótce. FX Fighter 2. God damn it, dobrze, że nigdy nie wyszło, bo ta gra była straszna. Into the Shadows, gra, która się nie pojawiła, chociaż to nie jest mordobicie, ale jest malutki materiał o Into the Shadows na fanfaktach w gry, w które nigdy nie zagramy. No oczywiście Tekken. Zobaczmy, co tu jest napisane. Eee... Tekken, nie cieszcie się za bardzo, gra będzie sprzedawana razem ze specjalną kartą graficzną firmy Namco i NEC. Podpisało umowę na mo mocy której NEC wyprodukuje kartę graficzną na czyli psecie Power VR, zaś Namco ją oprogramuje, oczywiście wyłącznie dla Windows 95. Power VR to potężny akcelerator trzeciego wymiaru, bla bla bla. Ciekawe, czy karta ma szansę się przyjąć. Screenów z PC na razie nie ma, jest za to z PlayStation, czyli Ciekawe, skąd wzięła się ta plotka, że Tekken pojawi się na PC. Może kiedyś faktycznie e, planowano wydać Tekena na PC. Ta śmieszna sprawa w sumie. Śmieszna sprawa. E, I tutaj mamy jeszcze informację na temat Virtua Fighter Remix. E, gra firma Sega, firma Sega działa wyłącznie pod Windows 95 i wydziała, wyciąga około 20 klatek na sekundę dopiero na Pentium 120. To, były, to było mordercze wymagania. No i Toshinden. Battle Arena Toshinden też się pojawił w wersji na PC ta i pamiętam, że dużo w niego grałem, bo to była jedna z takich pierwszych poważniejszych bijatek 3D, bo FX Fighter'a nie liczę. Yy, gra była ogólnie taka se, ale, ale się grało. Natomiast tu mamy kolejny problem. Katarzys od Metropolis. Yy, gra, o której znowu była informacja w fanfaktach gry, w której nigdy nie zagramy. Faktycznie polskie Metropolis pracowało nad bijatyką w stylu Tekena. Nie wiem na ile tam to było rozwinięte, natomiast takie filmiki możecie zobaczyć sobie u mnie w materiale. Tu mieliśmy panka walczącego z policjantem. Natomiast oczywiście katarzis to potem się okaże, że to nie była bijatyka, tylko była to strzelaninka, w którą się leciało z boku. Ale tutaj widzę, że jest dużo bzdur. <śmiech> Bardzo dużo bzdur. Większość pewnie opiera się na jakichś plotkach gdzieś usłyszanych, bo na przykład to, że Tekken że nam i NEC chciał wydać kartę, która, na której będzie działał Tekken, to są dla mnie już jakieś w ogóle absurdy, nie? Ale okej, okay, no. <śmiech> Su-27 Flanker. Dużo też w tego symulator, w ten symulator grałem, bardzo mi się podobał, chociaż problemem Su-27 było to, że on był 
samolot, to jest sucho i to jest rosyjski samolot, więc wszystko w kokpicie było po rosyjsku. <śmiech> Bez instrukcji to nie ogarniałeś. Jak nie znałeś rosyjskiego, a ja nie znałem, znaczy nie wiem, czy 96, to już chodziłem do liceum. Chyba tak, chodziłem. To już miałem rosyjski, to tam mogłem przeczytać, ale też nie do końca wiedziałem, o co chodzi. Także, Ale gra była naprawdę dobra, naprawdę był dobry symulator, chociaż oczywiście widać tutaj krok wstecz w stosunku do grafiki, bo wszystko było po prostu zbudowane z wektorów i to takich, powiedzmy, biednych wektorów, ale był uważany to jeden z, najlepszy, jeden z najlepszych symulatorów lotu, takich najbardziej realistycznych i oczywiście cena, znaczy ocena 90% punktów, na co oczywiście ta grafika raczej nie powinna powodować takich wysokich ocen, ale naprawdę symulator był świetny. F2000 to nie grałem. Braindead 13 to jest ciekawy tytuł. To jest, słuchajcie, w czasach, w latach 80. wyszły takie gry, to teraz możecie obejrzeć u mnie filmy interaktywne, w Pogadajmy właśnie Dragon's Lair i Space Ace. I ogólnie te gry umarły. One całkowicie umarły. Mówię o takich typowych grach właśnie jak Space Ace i Dragon's Lair, czyli że mieliśmy film. Nie, nie mówię o celowniczkach na szynach jak American Laser Games. I co ciekawe w 1995 roku e, zrobiono jeszcze jedną grę i to był Brain Dead 13. Ja tą grę mam. E, i, I Faktycznie to jest dokładnie taka gra, jak był Space Ace, polegająca dokładnie na tym samym, że trzeba było nacisnąć odpowiednio, um, odpowiednio sekwencję klawiszy, żeby film toczył się dalej, z komiksową taką fajną grafiką. Było to dosyć dziwne z tego względu, że te gry już umarły. Do tego już nikt nie chciał wracać. Od czasów Space Ace'a i Dragon Slayer'a minęły lata. E, powiedzmy, że te filmy interaktywne zamieniły się troszkę w celowniczki na szynach i to tak, ale tego typu gry to było totalne w ogóle, jakiś w ogóle absurd, że coś takiego wychodzi, nie? Ale gra ogólnie była śmieszna, jest bardzo spoko, taka naprawdę fajnie zrobiona. Aczkolwiek, no tak jak mówię, no czas tych gier się skończył i nie powinny one już wychodzić, a jednak. Gabriel Knight 2, The, Best Within, The Beast Within, no to oczywiście kolejny film interaktywny z Gabrielem Knightem, film, który pojawił się, znaczy gra, która pojawiła się w, ponownie w to było grane. Tu jest taka mała ciekawostka, bo gra tu chyba jakiś aktor z Polski, coś mi się takiego kojarzy, już nie pamiętam, ale ktoś chyba gra taki, tego kojarzy gościa właśnie, no gdzieś w jakimś filmie grał polskim. Timegate, Timegate też się pojawił w to było grane, zobaczcie ile ja tych gier już przerobiłem w serii to było grane i to była próba y, zrobienia czegoś nowego przez y, y, Infogrames y, w stylu Alone in the Dark, Timegate miał być, to był pod tytuł Night Chase, y, miała to być druga trylogia, niestety to nie pykło, gra była niezła, bo opowiadała o czasach Templariuszy, bardzo był zachowany klimat Alone in the Dark i nie była to zła gra, ale niestety widać, że czas tych gier się skończył, chociaż nie do końca, bo Resident Evil jako survival horror znowu wprowadzi na salony tego typu rozrywkę, natomiast Timegate jakoś się nie przyjął. Nigdy nie wiedziałem dlaczego, bo ta gra nie była zła, była nawet całkiem spoko. Nie rozumiałem dlaczego to jakoś tak upadło. Shivers nie grałem, to gra od Sierry. Wing Commander 4, czyli ostatnia ogromna gra Originu, bo kolejny Wing Commander Prophecy to już niestety były tylko i wyłącznie e, popłuczyny po Wing Commanderze. Plejada gwiazd, Mark Hamill, e, Malcolm McDowell, John Rhys Davis, mnóstwo, mnóstwo znanych aktorów przewijało się w Wing Commanderze 4, aczkolwiek pod kątem rozmachu e, cutscenek Wydaje mi się, że trójka była lepsza, fajniej to wyglądało. W czwórce oczywiście e, też dużo było tych cutscenek i one były dobrze zrealizowane, ale pod kątem rozmachu wydaje mi się, że trójka lepiej wypadała. Niemniej kultowy tytuł dzisiaj e, Chris Roberts, który potem porzucił gry, zajął się Hollywood, nakręcił między innymi film Utalentowany Pan Ripley, wraca do gier, zbiera chyba ile nie, 170 milionów na Star Citizena, Ponownie wraca w nim Mark Hamill i ponownie e, rozpoczyna jakby drugą sagę e, na, można powiedzieć, fundamentach Wing Commandera. E, zbudował właśnie, a jeszcze nakręcił Wing Commander film. Wiele osób mówi, że ten Wing Commander był słaby. Ja uważam, że ten filmowy Wing Commander był w porządku. Różnili się oczywiście rasy, e, Kill Rati zupełnie nie wyglądała jak w grach. 
Co było dosyć dziwne, bo gry były mocno filmowe, więc w zasadzie to już były gotowe projekty, postacie, które trzeba, można było przenieść na taśmę filmową i nakręcić film, a oni jakoś tam to pozmieniali i no i wyszło jak wyszło. Ogólnie uważany jest za gniot. Ja uważam, że całkiem fajny jest Wing Commander. Gra tam, o ile pamiętam, Freddy Prince Jr. i Matthew Lillard, jeden z moich ulubionych aktorów swojego czasu, takiego młodego pokolenia, który grał również w krzyku. Matthew Lillard gra chyba maniaka, o ile dobrze pamiętam. Dawno to widziałem. Muszę sobie przypomnieć ogólnie Wing Commandera, bo to nie był wcale taki zły film. No niemniej czwarta część Wing Commandera. Ogólnie gry Originsu to było wydarzenie jak wychodziła gra Origins, to trochę tak jak dzisiaj wychodzi GTA. To było duże wydarzenie, bo te gry miały ogromne budżety, masę aktorów. No i to były dobre tytuły, no, nie będę kłamał, to były dobre tytuły. The Dig. Gra od LucasArtsu i w podobnym tonie utrzymana jak Full Throttle, aczkolwiek tutaj mieliśmy grę, która toczy się gdzieś w kosmosie. Niestety... To się jakoś nie przyjęło. Ile dobrze pamiętam, chyba Spielberg pisał scenariusz, ale ta gra była tak jakaś, jakoś chaotyczna i no nie wyszło to dobrze. Uważam, że The Dick nie wyszedł za dobrze. Ja się strasznie umęczyłem przy tej grze i no słabo mi się, to, słabo mi się w to grało. Nie lubię The Digga ogólnie. Z tych wszystkich gier LucasArtsu, które sobie strasznie cenię, The Dick uważam za słaby tytuł. No, dobra, jedziemy dalej. Sorki, musiałem jeszcze Kłazowi odpisać, bo się umawiamy na sesję w <grystanie> Ghost Recona. Alien Virus. Alien Virus grałem tylko w wersję zripowaną. Miałem na jakiejś płycie, niestety nie dawało się jej przejść, bo ona się wieszała w którymś momencie, czy plik był źle nagrany. I kawałek działało i potem już nie za, bało, nie, nie za bardzo. Nie pamiętam za, za dużo, to była taka statyczna przygodówka oparta na screenach, w tym wypadku prerenderowanych. Takie sobie. E, Aliens. E, I to jest chyba, nie wiem czy to jest ta gra, bo w sumie nie ma pod tytułu, ale e, to jest chyba Aliens Comic Book Adventure czy coś takiego. Comic, a Comic Book Adventure. E, możliwe, że ta gra się kiedyś pojawi e, o obcym. Taka przygodówka no nie była za bardzo za dobra, ale zawsze gry o obcych to zawsze dość ciekawa rzecz i w sumie może się tam kiedyś jeszcze o tym, o tym powiem, dlatego nie chcę za dużo mówić. E, Frankenstein Through the Eyes of the Monster. E, kolejna przygodówka, tym razem o Frankensteinie. Tutaj ciekawostka, e, główną rolę w grze zagrał Tim Curry. Nie wiem, czy jeszcze ktoś z Was pamięta Tima Kariego. Chyba jednego, jedną z najbardziej znanych jego ról to chyba Rocky Horror Picture Show. Eee, nie wiem, czy jeszcze coś tam ciekawego. No, trochę, trochę tam Tim Curry obcykał tych trochę ról, ale chyba z tego był najbardziej znany, ciężko mi powiedzieć. No dobra, tu mam jakieś RPG, Thunder Stape, Stay, Thunderscape, Sword of Xin, nie grałem, Might, of, Might, of, Might and Magic Trilogy, nie wiem co to jest, czy to są trzy części Might and Magic, aha, o, to takie typowe przygody, typo, cricket, zastanawiam się jaki był cel zamieszczać recenzję gry w cricketa, w secret serwisie, ile osób gra w cricketa w Polsce, dwie, a ile zna zasad? Jedna. Zupełnie nie rozumiałem, po co takie recenzje krikieta w gry, w która w zasadzie nikt nie będzie grał, po co są tutaj zamieszczane. Milenia, zupełnie nie mam pojęcia, co to jest. Łeń grecki to był jakiś hokej, ale w niego nie grałem, bo to chyba to nie było od jej. Potem już jej zaczęło przejmować te gry sportowe, ale one sobie tam jeszcze innych firm wychodziły. I tu widzę, że od Warnera jest ten Wayne grecki, ale to nie miało chyba startu do NHL tam 98 czy tam 90, 98 czy 96, 96. Battle Isle 3 w trójkę nie grałem, w jedynkę i w dwójkę dosyć sporo się grało, w trójkę jakoś mnie ominęła, ale tak jak mówię i chyba słusznie, zobaczcie, tylko 65 punktów uzyskało, także nawet, nawet chyba dobrze, że mnie ominęło. Dobra, jedziemy dalej. This means war, nie grałem. No i mamy tutaj Eee, gierki na konsolkę. Konsolki. 
Michael Jordan, Chaos in the Windy City. Michael Jordan ogólnie był wtedy postacią mega rozchwytywaną. Nie wiem, czy to było już jak odszedł i znowu wrócił i zdobył mistrzostwo z Chicago Bulls, czy nie, ale Michael Jordan i Chicago Bulls były bardzo popularne w latach 90., więc każdy miał elegancką czapeczkę albo bluzę Chicago Bulls. Najczęściej to były czapeczki, także był mega znany. Akurat no tutaj to nie grałem w te gry, bo ja nie miałem Pegasusa, ale tam widzę, że to jest jakaś zręcznościówka. Tu mamy Gwiezdne Wrota, też jakaś strzelanika i Animaniax, też jakiś chyba platformer zręcznościowy, aczkolwiek no tutaj nie miałem. No i zobaczcie, to jest ciekawa informacja, czy wiecie, że od 1 marca 1996 roku firma Bobmark została oficjalnym dystrybutorem na Polskę koncernu Sega i co za tym idzie rozpoczęła sprzedaż Saturn i Mega Drive. Bobmark to firma, która wprowadziła na rynek Pegasusy tak naprawdę, a co ciekawe, no dzisiaj ludzie, którzy zarządzali tą firmą, Bobmark, co dzisiaj robią? Dzisiaj mają produkcję hopkoli. To są właśnie ci sami ludzie. Podrobili teraz, tym razem wcześniej podrobili SNES-a, dzisiaj podrabiają Coca-Colę. <grym> Natomiast firma Lancer zaczęła dystrybuować PlayStation, ale tutaj Bobmark, jak wiemy, na sedze się niestety przejedzie i będzie dosyć słabo. Sprzedaż PlayStation w USA dochodzi do miliona sztuk. Ojej, Sega sprzedała 800 tysięcy 16-bitowych konsol Mega Drive w 1995 roku w samej Europie. Mega Drive kosztuje 99 funtów i w pudełku znajduje się darmowa gra. PlayStation i Saturn kosztują ponad 300 funtów. No jeszcze to były czasy, kiedy niestety nie było konsol w Polsce, dopiero jak widzicie czytamy o umowach dystrybucyjnych. Co tu mamy na PlayStation? FIFA 96, czyli ta już Virtual Stadium, postacie 2D, ale stadiony były trójwymiarowe. Wipeout, no to chyba nie trzeba nikomu prze przedstawiać, co to jest Wipeout. Destruction Derby, sporo grałem w Destruction Derby, aczkolwiek na PC -cie. uwielbiałem tą trasę, gdzie była okrągła arena i wszyscy się spotykali na środku i tam następ następowała cała ta masakra. Jupiter Strike nie grałem, natomiast Ozol Rings grałem w jakieś demo, to były jakieś takie czołgi, niezbyt mi się to podobało. Co my tutaj mamy? Amiga CD32, Brian the Lion, God damn it, nie wiem, Universe to akurat grałem na PC, -cie. czy grałem? Grałem chyba. Mamy Raidena, Flipout i Highlander na Jaguara. Straszne jakieś podobno kwasy i ogólnie Jaguar nie miał, nie miał szczęścia z grami. Tam naprawdę tych dobrych gier było na palcach jednej ręki, można było policzyć. I chyba Highlander, o ile dobrze pamiętam, był chyba u Angry Video Game Nerda. Tam strasznie pojechał po tym, no, bo grafika wygląda no, strasznie to miernie. Eyeglasses, kolejne Virtual Reality, tym razem w formie okularów. Cena 3480 zł. W 1996 roku 3480 zł. Kogo było na to stać? God damn it. Ciekawe, bo tu jest napisane, że w pełni konfigurowalny, doskonały driver head tracker, który może praktycznie każdą grę zmusić do współpracy. To ciekawe dosyć, ciekawe w sumie. Taki sprzęt, który już dzisiaj pewnie będzie ciężko dostać. Zresztą potem jak to podłączyć, bo on był podłączany pod port komunikacyjny, których już w komputerach w zasadzie nie ma w nowych, więc... Hmm, ale ciekawa sprawa. Co my tutaj mamy? CD32 Pro Module. Co to jest? Że stację dyskietek można było podłączyć. Aha. Tutaj mamy jakiś Capture TV, czyli karta telewizyjna. W którymś momencie będą mega popularne karty telewizyjne, też będę miał. Avermedia TV Font 98, baby. I to, był naprawdę, to była naprawdę spoko karta. No i mamy Manga Balanga, Rumiko Takahashi, whatever. Urusei Yatsura. Ok, nie wiem co to jest Urusei Yatsura i chyba nie chcę wiedzieć. No i Duke Nukem 3D. Powiem Wam szczerze, dla mnie Duke Nukem wygrywał zawsze z Quake'iem. 
Przede wszystkim dlatego, że Quake był taki szaro, buro, zielony, tam było wszystko takie smutne i ciemne. A Duke, totalna rozwałka. Zresztą god damn it, w Duke'u mogłeś włączyć sobie w kinie film, mogłeś zburzyć budynek, a w Quake'u były takie wypasy. No nie było, nie było. Niestety Duke zawsze wygrywał dla mnie z Quake'em pod kątem e, tych wszystkich fantastycznych funkcji, które, które tam były. E, i, I tyle, no. I tyle mogę powiedzieć. Uwielbiałem Duke'a. Zresztą chyba, znaczy już dzisiaj może tak mniej już mnie to tam, ale pamiętam, że Duke miał tyle fajnych pomysłów. Szczególnie ten pierwszy epizod, bo e, później ten drugi, trzeci już nie były tak dobre epizody, ale ten pierwszy epizod, kiedy było miasto i tam naprawdę była masa pomysłów wepchnięta w te pierwsze poziomy, albo to, że się dolary dawało i cycki babka pokazywała. No magia, magia gier. <grym> Dobra, jedziemy dalej z tematem. 35. Secret Service. Reklama filmu System z Sandrą Bullock. Mega Pack kolejny. To już mówiłem chyba w tym wcześniejszym numerze. Zobaczmy, co mamy w nowościach. Bad Mojo pojawiło się w to było grane. Gra, w której sterujemy Karaluchem. Jest Azrael Tir. Gra, która nadal nie działa na najnowszych procesorach. Może za kilka lat się uda. Jedna z najtrudniejszych gier, to ciężko powiedzieć, że to jest gra przygodowa, bo to nie jest taka typowa gra przygodowa, ale zagadki tam były po prostu mordercze. Nie? Ja tam chyba nie wyszedłem z pierwszego w ogóle nigdy tego poziomu, bo tam było jakieś absurdy się działo. Nawet z opisem się ciężko w to grało. No dobra, zobaczmy co mamy tutaj dalej jeszcze. Milo, to nie wiem co to jest. Pandora Directive, no to kolejne przygody Texa Murphy'ego po Andera Killing Moon. Będzie to drugą częścią. Spad. To to chyba nigdy nie wyszło. Spad. Nie wiem. Speed Haze. Syndicate Wars, no czyli nowe, nowe, nowa odsłona Syndicate. Szczerze mówiąc, mniej mi się podobała niż pierwsza część, chociaż mega doceniałem to, że był trailer Ghost in the Shell na tych billboardach w grze. To, to było mega fajne. Team Hospital, no to nie trzeba chyba tłumaczyć. Świetna Gra w zarządzanie szpitalem, bardzo lubiłem w nią grać, te wszystkie teamy, te gry oparte na tym team, to na przykład Team Park, świetna gra, potem był Team Hospital, bardzo dużo w nie grałem, bo to takie sympatyczne gry, niezobowiązujące. Time Commando pojawiła się też w to było grane, Bijatyka też powinna być w 10 najbardziej idiotycznych ripach ever. Może kiedyś o tym nagram film, już mówiłem, że nagram, ale jakoś się nie mogę zebrać. Labirynt 96. No i to są, słuchajcie, czasy, kiedy faktycznie ludzie, którzy pisali dla w Secret Service, byli bożyszczami tłumów. To nie tak jak dzisiaj, że ten, kto pisze dla czasopisma, to tam w sumie nawet nie wiadomo, jak wygląda. Wtedy to ludzie się strasznie tym jarali. To, były, to byli idole, tak jak dzisiaj youtuberzy, tak kiedyś ci, co pisali o grach, byli właśnie tym, czym dzisiaj są dla y, młodych ludzi, youtuberzy z nami. No dobrze, Misterium Przygody, y, zobaczmy. No i tutaj mamy prenumeratę i Secret Service zapowiedział kolejne płyty CD, które będą pojawiały się co miesiąc. Bardzo żałowałem, ale niestety mam kilka płyt Secret Service'u, ale nie mam wszystkich. Zawsze żałowałem strasznie, że nie mam tych... Y, nie mam tych, tych coverów. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Breathless na Amiga 1200. Po Gloomie zaczęło sporo wychodzić gier FPS-ów na... O, tu nawet jest Gloom Deluxe na Amigę. Szczerze mówiąc, poza Gloomem, nie wiem, czy jeszcze coś sprawdzałem. Chyba Cytadele jeszcze widziałem, ale te wszystkie Breathless to nie mam pojęcia, co to jest i jak to działa. Valhalla... Nie mam pojęcia, co to jest. Zivolf, Lazarus. Krusty Club. Czy mamy coś tu ciekawego w Krusty Club? Cyril, tak naprawdę pełny tytuł to Cyril Cyberpunk. Tak, Cyril Cyberpunk. Wiem, niewiele to miało wspólnego z Cyberpunkiem, ale była taka gra. Cyril, Cyberpunk. Powinni wykorzystać w reklamie Cyberpunka 2077. Zapomniana gra. Strasznie żenująca Cyril Cyberpunk. Świetnie. No i mamy Combat Corner. Czy mamy jakiś chyba wywiad z kimś, czy tam 
rozmawiał sobie z kimś tam, A, to nic ciekawego tu nie będzie. A Resurrection, czyli Rise of the Robots 2, pierwsza część była uważana za jedną z najgorszych gier bijatyk ever, porównywana do legendarnego Shaq Fu. Natomiast to była walka z robotami, ale poprawili błędy w części pierwszej, bo w części pierwszej grając single player mogłeś wybrać tylko i wyłącznie jednego robota, takiego niebieskiego z łysy, takiego z taką glacą łysą jakby niebieskiego robota. W drugiej części już mogłeś wybrać dowolnego tego robota, tych robotów było więcej, ale no powiedzmy sobie szczerze, po takiej wtopie jaką była część pierwsza, chociaż miała rewelacyjną grafikę, to na pewno, no to już mało kto chciał zainwestować w część drugą. I to był błąd, bo druga część była nawet całkiem ok. No, nie, była, nie był to jakiś super ekstra tytuł, który zapamiętasz do końca życia, ale był ok. No i jeszcze ciekawostka. Do Rise of the Robots muzykę skomponował Brian May z zespołu Queen. Nie wiem, czy do drugiej części, wiem, że do pierwszej części. Możliwe, że do drugiej czy też, także... Czasami a nawet wielcy artyści jak Brian May, który był no, mega sławą, może nawet jest to do dzisiaj mega sławą, też miał takie wtopy i robił muzykę do jakichś gniotów. A może to była hałturka, ciężko powiedzieć. NBA Live 96. Top Gun. Top Gun to była taka bardziej symulacja arcade'owa. No, ciężko, te słowa nie idą w parze, symulacja arcade'owa. Taki samolocik bardziej arcade'owy, aczkolwiek z zacięciem powiedzmy symulacyjnym, ale nawiązywał on do filmowego Top Gun'a, co prawda Tom Cruise się nie pojawił, pojawiał, ale pojawiał się ten łysy, nie pamiętam jak on się nazywał, Hondo chyba, Hondo czy jakoś tam. Dużo cutscenek, dużo fabuły, tam była właśnie ten cały, cała gra miała bardzo fajną fabułę i to było ogólnie spoko, bo to dzięki temu grało się w to nawet tylko po to, żeby oglądać te Kaccenki. W tamtym czasie miałem wrażenie, że Micropros z Top Gunem, to był pod tytuł Fire at Will, zrobił to, co wcześniej zrobił Origin z Wing Commanderem, czyli zrobienie Space Sima, tutaj akurat Plane Sima, tak to nazwijmy, z fabułą, tak, z kaccenkami. Właśnie Top Gun był taką grą. Bardzo fajny tytuł. Wetlands. Zupełnie zapomniana gra celowniczek, taki można powiedzieć troszkę interaktyw mówi z fajną, świetną, komiksową grafiką rysunkową. W mojej opinii gra zasługiwała na o wiele większą rozpoznawalność. Dzisiaj, nie wiem czy dzisiaj ktokolwiek zrobił jakikolwiek materiał o Wetlands na polskim YouTubie poza mną, <gdzie>, gdzie powstał jeden film. Bardzo fajna gra, bardzo fajna gra. Command Conquer Covert, Covert Ops to były dodatki do Command Conquera. Mam je, chyba Covert Ops mam, także czeka na, swoją cenę, od, na swój czas, żeby też się w to było grane pojawiło w końcu. Mission Critical nie grałem. Terra Nova nie grałem. 7 dni i 7 nocy, kolejna przygodówka, która była totalnie żenująca. To chyba było od Czechów czy od Słowaków, no po prostu żenada na, na, na max, zobaczcie jaka ta grafika, jakie zobaczcie, jakie lachony tutaj, no po prostu, tu nawet jest podpis, to chyba jest najbrzydsza grafika jaką widziałem. <laughs> Sceny seksu wyglądają na przerysowane z jakiegoś podręcznika do życia w rodzinie. <laughs> no tak to wygląda faktycznie, nie da się ukryć. Ramon Spell Kojarzę tą grę, ale nie grałem w to, ale widzę, że ocena jest 35, więc jest chyba srogo. Trochę jak tajemnica statuetki widzę wygląda, może kiedyś się zdecyduje. The Riddle of Master Lu, kolejna gra przygodowa, gdzie w części akcji działa się chyba w Warszawie też, o ile dobrze pamiętam. Nawet spoko było to, tylko że powiedzmy gry przygodowe takie jak The Riddle of Master Lu, która troszkę nawiązywała, można powiedzieć, do Indiany Jonesa, już nie za bardzo, nie za bardzo. Gracze chcieli raczej czegoś bardziej wykwintnego, bardziej czegoś, wiecie, rozbudowanego. A takie gry jak to, albo na przykład Return of the Phantom, który opowiadał o upiorze w operze, no to były gry, które no nie, mogły, nie mogły zdobyć jakiejś popularności. No i ponownie z Timem Curry, Frankenstein Through the Eye of the Monster. Tu mamy Chronomastera, to jest właśnie ten, ta gra na podstawie powieści Rogera Zelaznego. Nie czytałem żadnej z jego książki, ale 
wiem, że tą, pracował przy tej grze, The Best Wi-Fi, no to już mówiłem. Johnny Mnemonic, tak, pojawiła się też gra pod tytułem Johnny Mnemonic, niestety nie występował w niej Keanu Reeves, była to gra z cyklu Interactive Movie i była to taki film, wiecie, gdzie oglądamy cutscenki, ja szczerze mówiąc, ta gra, w której oglądamy głównie cutscenki, ja co prawda w to nie grałem, ogólnie to nie była za popularna gra, ale jestem chętny, żeby jeszcze raz spróbować, jak to wyszło. No oczywiście to jest na podstawie powieści Gibsona, także jak oglądaliście film, to wiecie, czego się spodziewać. Natomiast no ciekawy jestem, jak to wyszło. Ciekawy jestem, bo to podejrzewam, że coś jak Psychic Detective było. Co ciekawe, grę zrobiła firma Sony. No i tutaj mamy Angel the Void, jedna z fajniejszych gier z lat 90. właśnie takich cyberpunkowych. No, były materiały i o fanfaktach o cyberpunku i oczywiście w to było grane też się pojawiło, więc nie będę tutaj sobie strzępił jęzora. Anvil of the Dawn, grałem w demo, to był taki RPG, szczerze mówiąc bardzo podobny do Dungeon Mastera, więc no już takie gry powiedzmy w stylu Dungeon Mastera już odchodziły do, do Lamusa i raczej gracze już tych gry nie chcieli pykać. Mackenzie Co. Nie wiem co to jest, ale gra jest od American Laser Games. Znaczy nie wiem, wiem co to jest, ale nie grałem w to, bo to była taka gra dla dziewczyn. O jakiś tam wiecie, w koledżu co się działo. Też właśnie dużo takich filmików i tak dalej. Wygląda to srogo. Wygląda to srogo i myślę, że mogłoby to się w jakimś krapie może kiedyś pojawić, jakby mi się udało tą grę zdobyć. Pewnie by mi się nie udało. Polanie. O, Polanie. Um. Pierwszy RTSik polski. Pierwsi Polanie byli naprawdę w porządku. To zawsze mi przeszkadzało to, że po Polanach była grafika niskiej rozdzielczości, ale wiecie, te pomysły, że te krowy masz i, i to mleko zbierasz, to było naprawdę dobre. Fajne, fajne. Widać, że bardzo się inspirowali pierwszym Warcraftem, podkreślam pierwszym Warcraftem, który też był w niskiej rozdzielczości, miał bardzo zbliżony... No, gra ogólnie wyglądała bardzo zbliżenie do tego, co oferował Warcraft. Steel Panthers, nie grałem już chyba w to. Hmm. Tu zupełnie jakieś gry, zupełnie mi nieznane. No i mamy ponownie e, konsolki. E, Yoshi Island, no to tylko to kojarzę, ale oczywiście nie grałem w nic Super Nintendo, więc no niestety nie miałem Pegasusa w tamtym czasie, więc dla mnie te wszystkie gry są zupełnie mi nieznane. No jeżeli jesteśmy przy PlayStation, mam jakąś biatykę Zero Divide. Nie wiem, nie grałem w to nigdy, Zero Divide. Twisted Metal to wiadomo, to są te samochodziki, które razem się tam... Poza tym to jest jeszcze fajna rzecz, słuchajcie, bo w tamtym czasie, kiedy oni robili ten czasopismo i robili te recenzje tych gierek, nie było możliwości zrzucenia screenów z konsol, więc bardzo często te screeny powstawały w ten sposób, że robili zdjęcie ekranu z telewizora, znaczy telewizora, tak? I dzięki temu... Te zdjęcia, które są tu wrzucone, które są w zasadzie no, zrobione zdjęcia, zdjęciami z telewizora, wyglądają o wiele lepiej niż te gry wyglądały w rzeczywistości. Ja się kiedyś właśnie na to złapałem, że mówię, kurde, że te gry na PlayStation o wiele lepiej wyglądały w czasopiśmie niż pamiętam, niż teraz jak je odpalam na przykład na emulatorze czy na PlayStation. się zastanawiam, dlaczego tak jest i widzę, że o wiele lepiej te zdjęcia wyglądały w czasopiśmie niż gry w rzeczywistości. No tutaj to tak, no Twisted Metal, no to znam, no Road Rush, no to wyścigi motorków, to też, to bardziej chyba na wtedy Saturn wyszło, nie wiem, czy to wyszło też na PlayStation, może też wyszło, ja to kojarzę z Segi Saturn chyba, a może nie, nie pamiętam. No grę kojarzę w każdym razie. Jak widzicie, całkiem sporo tych gier na konsolki. Na Jaguara, Zul 2 i Dragon to jest gra jakaś o Bruce Lee. No i na Sega Saturn, Daytona USA, wyścigi, które były jednym z tytułów startowych, które miały być takim troszkę powiedzmy, od taką odpowiedzią, właściwie na, na nie odpowiedzią był Ridge Racer. Były ok, było ok, no i tak wolałem Sega Rally, ale ok. No i Panzer Dragon, słuchajcie, Panzer Dragon jest tutaj krótka mini recenzja gulasza, ale gulasz popłynie dopiero przy drugiej części, którą będzie uważał za jedną z najlepszych gier na Sega Saturn. Ponownie, tak jak mówiłem na Playstation, o wiele lepiej te gry wyglądały na tych zdjęciach niż w rzeczywistości. Ciekawostka. 
No i mamy opis Segi Saturn, jak widzicie. 1200 zł cena przewidywana. Patrzę, czy są tutaj jakieś ogólnie ciekawostki na ten temat. Wszyscy gracze z niecierpliwością oczekują Panzer Dragon 2, który ma okazać się najlepszą trójwymiarową grą wszechczasów. Nawet Sony zdecydowało się na coś, co trudno było na początku uwierzyć, mianowicie przygotowują dla Saturna konwersję swoich najpopularniejszych hitów. Wipeout, Discworld, 3D Lemmings, a nawet Toshinden. Ok. Dobra. Jedziemy dalej. Plug and Play. Karta do Amigi 1200. Video Blaster SE 100. Whatever. Nie wiem, co to nawet jest. No i mamy mangę, Manga Balanga. Jeść, uczyć się spać. Reklama Cherry Coke. Wtedy wchodziło to dopiero, dlatego to reklamowali. I mamy co? Makros. To jest coś o robotach, ale nie oglądałem żadnej bajki, nawet nie wiem co to jest. Ok, makros. Widzę, że raczej nie pałam chęcią obejrzenia tego. No i na końcu Descent 2. Nigdy nie przepadałem za Descentem, aczkolwiek no, była to gra, która oferowała trójwymiarowych przeciwników, to na pewno. Natomiast poruszanie się w 360 stopniach i strzelanie do latających robocików, no to nie był ani Doom, ani Quake, ani tym bardziej Duke, także odkładam. Ok, 40 minut, musimy trochę pociągnąć temat, bo będzie ponad godzina. Virtua Fighter 1 na okładce. Eee, zobaczmy, co mamy w nowościach. ECTS 96 z nowości, co my tutaj mamy ciekawego. Diablo dopiero zapowiedziane. Broken Sword, wiele osób się pyta, czy pojawi się Broken Sword, w to było grane. Może kiedyś, może kiedyś, nie mówię, że nie. Eee, zobaczmy, Larry 7, Mega Race 2, w to było grane, już się pojawiło, Prey, czyli gra, Ech, tak naprawdę na początku Prey miał być na, wydany na Bildzie, to nie wiem czy wiecie, bo to nie jest ten Prey, to jest ten Prey, który potem był o tym Indianinie, ale tak wyglądał na początku Prey, ciekawe, bo eee, w zasadzie niby to jest Prey, ale wygląda mi to na screeny z Exhumed, ale może i ten Prey właśnie tak wyglądał wtedy. Hmm. Ciekawa rzecz. Ciekawe rzeczy czasami można znaleźć, na przykład właśnie to, że ten Prey, bo dla mnie to wygląda jak Exhumed, czy tam yy, Power Slave, a tu jest napisane, że to jest Prey i może faktycznie ten Prey na początku tak wyglądał. Ciekawostka. No dobra, zobaczmy dalej. Realms, Realms of the Hunting, gra, która też się pojawiła w to było grane. Settlersi 2, zapowiedź, świetny tytuł. No i Tomb Raider, słuchajcie. Tomb Raider, tu jeszcze Tomb Raider. Wtedy jeszcze, wiecie, z tego jednego screena jakaś laska stoi, strzela do niedźwiedzia. Ciężko było wywnioskować, o co tutaj będzie chodziło, ale to jak już wyjdzie, jak wyjdzie, słuchajcie, Lara, znaczy Tomb Raider, to pozamiata po prostu wszystkich. Wszystkich pozamiata. Łącznie ze mną. No dobra. Jedziemy. Tu mamy cały spis tego, co było na e, cover disku z e, Secret Service'u. ECTS, to jeszcze były czasy, kiedy robiło się zdjęcia z tymi, z hostesami. Może i tak, ale tutaj nie ma, jest taki słaby ten, ten ale, może be, ale to jeszcze będzie, nie znaczy, że to się nie pojawi. Ok, mamy tutaj na Amigę jakieś rzeczy, znowu Valhalla. Street Fighter, Super Street Fighter 2 Turbo Plus, The New Challengers. Co to jest? Super Street Fighter. Aha, bo to jest jakiś animated. Ok, i to jest jakaś wersja na Amigę. Dobra, i Worms, Reinforcement. Reinforcement. Soccer Star. Mortal Kombat, no i Virtua Fighter 2. Ostatnio pojawiły się, pojawił się ktoś pod filmem Segi Saturn, kto napisał, że Virtua Fighter to wcale nie była gra skillowa, że to było takie pykanie, że Tekken to był skillowy, bo tam były kombosy na trzeba było wklepywać. Więc tutaj, mój drogi, specjalnie dla Ciebie poświęcam tą chwilę. Przeczytam Ci recenzję samego gulasza. 
Każda inaczej walczy, inaczej się prezentuje, oczywiście postacie. Inaczej też się rusza i stoi. Każda posiada 200 specjali i kombosów. 200 razy 10, bo 10 było postaci, daje 2000. Tak, naprawdę 2000 ciosów do opanowania. Wydaje mi się, że Tekken nie miał 2000 ciosów do opanowania. Virtua Fighter był zawsze dla mnie mega skillową grą, bo tam były, wiecie, te przechwyty, trochę podobnie jak potem w The Dora Live. E, aczkolwiek to, co mnie wkurzało, to zawsze grawitacja z księżyca, postacie skakały na 5 metrów w górę, to było strasznie głupie. Ale druga część Virtua Fighter, no to to już, był, to już była mega skillowa. Zresztą dziwię się, że dzisiaj Virtua Fighter tak troszkę umarł. Chyba się skończyło na piątce czy na szóstce i potem już jakby już się nie pojawia. Szkoda, bo była to fajną alternatywą, aczkolwiek no nie było, te pojedynki nie były takie widowiskowe jak w Tekenie, to na pewno, bo tam były, wiecie, jak w, na, w Tekenie, to tam były takie te fireballe, one nie, że strzelały, ale pojawiały się, jak uderzyłeś mocno, tam te, wiecie, rozbłyski tego typu rzeczy, a tutaj, tutaj coś takiego nie było, nie? Ta gra troszkę wyglądała tak smutniej i biedniej, ale naprawdę spoko, spoko gierka. Eee, zobaczmy, Shockwave Assault, Indiana Jones Desktop Adventure, mój kolega Piotr się zagrywał w desktopy Adventure, to i jeszcze Yoda Stories pamiętam, że dużo grał w te gry. Eee, nie, zupełnie nie wiem co to za tytuły, Mega Tripak i Mega Pack, zobaczmy, tam Tripak nieważne, zobaczmy co jest w Mega Packu. Flight Unlimited, dobry tytuł, niestety okrojona, ojej, jeden samolot plus jedna lokacja, no to słabo, bo Flight Unlimited to bardzo dobra gra, FX Fighter, błagam, Primal Rage, ok, Jagged Alliance, bardzo fajnie, Pool Champions, Warlords 2, Great Naval Battles 4, Terminal Velocity, Pinball Fantasy Deluxe i Entomorph. Hmm, takie, wydaje mi się, że nie sprzedawali w tych pakach to, co nie schodziło i na półkach zalegało, pakowali to w jeden paki. I do pudełka w mega paku, nie? Earth Siege, e, czyli gra o wielkich robotach, troszkę jak Mech Warrior. Dzisiaj te gry o wielkich robotach też jakoś umarły. Tam coś z Mech Warriorem wiem, że powstawało, ale coś tak nie za bardzo. Ciekawe dlaczego. To były fajne w sumie. I ktoś ostatnio napisał, że ten film o tych wielkich robotach to był oczywiście Robot Jocks. Tak, ja zapomniałem. Pamiętam, że miałem taką wypożyczalnię w bloku e, i bardzo często, gdy wypożyczałem film, to był właśnie Robot Jocks. Ja to oglądałem non stop. Oddawałem i znowu wypożyczałem i znowu oglądałem. Świetny film był ten Robot Jocks. Bardzo mi się podobał. Kingdom of Magic, no to to jest to, o czym mówiłem, że pojawi się w to było grane już niebawem. Może nawet na dniach zacznę w to grać. Bad Mojo, no to już było w to było grane. Gra, w której sterujemy Karaluchem. Bardzo taka obskurna, że tak powiem. Znaczy ta grafika była wzorowana na tym, żeby być brzydką, ale fajnie to zrobione było. No i znowu Chrono Master, o którym już mówiłem. Zork Nemesis. Szczerze mówiąc, te kolejne Zorki już nie grałem. Już mnie trochę zmęczyły. I jakoś tak, szczerze mówiąc, nie miałem już do tego za bardzo zapału, żeby po nie sięgać. The Riddle of Master Lu. Zapowiada się symulator Loku, Hind. Strategie Sea Legends i Fields of Battle, już wtedy strategię mocno odpuściłem, bardzo mocno. Po części też dlatego, że nadeszły czasy e, RTS-ów, które o wiele bardziej mnie interesowały niż, niż e, takie typowe strategie. Co my tu jeszcze mamy? Vikings, Bastion. Bastion? A, to jakiś Avalon gra. Ok. Fantasy General, Power Dolls, to jakieś manga balanga, to nie za bardzo dla mnie. Dust, gra, w którą niestety nie grałem, ale bardzo chciałem zagrać, zwłaszcza, że jest bardzo wysoka cena, 90 punktów i to był też film interaktywny, który dział się na dzikim zachodzie. Ogólnie byłem mega ciekawy tej gry, ale jakoś nigdy nie miałem szansy zagrać. No i zobaczcie, pierwsza reklama, Segi Saturn od Bob Marka Daytona. Sega Rayleigh, Panzer Dragon, Battle Arena to Shinden. Jak już mówiłem w materiale o CD Saturn w hardwareze, gdybyś, gdybyś w tamtym czasie dał mi do wyboru, którą konsolę chcesz, PlayStation czy Sega Saturn, bez namysłu wybrałbym Sega Saturn. W tamtym czasie jakoś bardziej do mnie trafiały te gry na Sega Saturn. No i dobra, co my tutaj mamy na Nintendo? Demon's Crest, Itchy and Scratchy, to jest jakaś taka bajka, która pojawiała się w Simpsonach, Internet, International Superstar Soccer. No niestety muszę pominąć, bo no, jak mówię, nie miałem tych gier. I kolejna bijatyka, Criticom. 
też jakoś mała znana i znowu te screeny wyglądają świetnie. Need for Speed też wygląda świetnie, lepiej niż na PC, kurde. To przez to właśnie, że robili te zdjęcia. Magic Carpet, nigdy nie rozumiałem fenomenu tej gry. Agile Warrior, nie wiem co to jest, Striker 96. Na Jaguara mamy flashbacka, yy, Babsi, Babsi, no bo to nie jest Babsi 3D, tylko na początku Babsi był dwuwymiarowy i to jest właśnie ten Babsi, który chyba też nie był za dobry, o ile dobrze kojarzę. Robotika, jakiś FPS na Sega Saturn, kurde, wygląda nawet spoko. Może i bym sobie kiedy zagrał w to, muszę sobie zapisać to Robotika. I no wiecie, z tych screenów to ciężko wywnioskować, bo tych screenów to to wygląda mega dobrze. Nawet to mogło być grą aktualnej generacji. <laughs> A jak potem zobaczysz, jak to wygląda, no to jest różnie, nie? No i Shinobi X. Hmm. Jakiś platformer. Dobra. Do sprawdzenia robotika. Na Sega Saturn. Joye? Joye to już umierały w ogóle. Nikt Joye już nie kupował. Trzy razy Sound Blaster, czyli karty dźwiękowe, najpopularniejsze, zobaczcie jakie te karty były wielkie. To jeszcze chyba były na szynie ISA te, no nie były na PCI yy, Galanteria. Co to jest Galanteria? Kto by kupił taką, znaczy no pewnie muzycy to tak, ale gracze nie ma opcji, żeby kupić coś, co nie jest kompatybilne z Sound Blasterem w tamtym czasie. Dobra, reklam, reklam, reklam. No i znowu mamy mangę Balangę. Tu mamy tą yy, Sailor Moon. I chyba gra jakaś na Game Boya. A tu mamy Ghost in the Shell. No Ghost in the Shell powiem Wam. O oh, god damn it. Ghost in the Shell pierwszy raz widziałem jak yy, mój kolega Piotr miał ciotkę, która miała Kanał Plus, bo wtedy to nie tak, że każdy miał Kanał Plus, tylko mieli ci najbardziej bogaci. <śmiech> to kosztowało pieniądz. Telewizja była za darmo, więc kto to w ogóle pomyślał, żeby płacić za telewizję? I pamiętam, że on, jego ciotka miała i on dał ciotce kasetę wideo i mieliśmy nagranego go z Dyszela na kasecie wideo, aczkolwiek nie był on cały, ile dobrze pamiętam, brakowało chyba albo końca, albo początku, kilku minut, nie wiem, na 5 minut brakowało. No niemniej, powiem Wam, potem sobie tą kasetę przegrałem i oglądałem, to mówię, jaki to jest po prostu świetne, nie? jaki to jest super film. E, tak mi się niesamowicie podobało. E, Ghost in the Shell i Akira to były dwa filmy, które mieliśmy na kasetach wideo. Ja to non stop oglądałem. Te filmy były tak super i po prostu uważam, że były mega fajne. Natomiast d, d, tego Ghost in the Shell'a pojawiło się dużo potem remake'ów, remasterów, różnych rzeczy tam robili z tym filmem. Starałem się być na bieżąco, powiem Wam i wszystkie te filmy oglądałem. Wiem, że pojawiła się na przykład wersja Ghost in the Shell 2.0 gdzie część z tych rysowanych grafik zastąpiono 3D. Nie było może to aż tak fajne, ale nadal uważam, że ten film ma coś. Naprawdę pod kątem wizualnym, no to to jest masakra, nie? To jest, to jest naprawdę masakra. Jest taki fajny motyw Ghost in the Shell, kiedy pokazane jest Tokio i pada deszcz i tam sobie tylko leci muzyczka i tam jest pokazane jak taki autobus jedzie albo leci samolot, czy tam coś płynie, jakaś barka na, na rzeczce. Jest to mój ulubiony moment z tego filmu. Jest to tak świetnie zgrane, świetnie zgrane z muzyką. Pokazuje to miasto przyszłości, że po prostu to jest, to jest genialny moment. Dla mnie to jest najbardziej genialny moment z całego Ghost in the Shell'a. Uwielbiam ten motyw. No niemniej, Ghost in the Shell polecam. Jak ktoś nie widział, chociaż sądzę, że wszyscy widzieli, polecam. No i na końcu mamy reklamę PlayStation, nie ma gry, wejdź na orbitę PlayStation. No dobra, to były trzy numery Secret Serwisu. Licznik na mojej kamerze pokazuje 52 minuty, czekam na Wasz feedback oczywiście. No i cóż, zapraszam do kolejnego odcinka pełnym gier, no i oczywiście opowieści moich związanych z danymi grami. To tyle, pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego, cześć.